மண் பேசும் சரித்திரம் சென்னையில் இருக்கும் இந்தியாவின் பழமையான நூலகம் மறைந்து போன பக்கிங்காம் கால்வாயின் மூல வரைபடம் மகாபலிபுரத்தின் புகழை பரப்பிய ஆங்கில புத்தகத்தில் ஓவியங்கள் மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி நூலகத்தில் குவிந்து கிடக்கும் வரலாற்று புதையல்கள் மண் பேசும் சரித்திரம் சென்னை மாநகரின் பரபரப்பான வாழ்வியல் சூழலுக்குள் பல்வேறு மகத்துவங்கள் கண்டுகொள்ளப்படாமல் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றுதான் மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி இது டிபிஐ வளாகத்தில் அமைந்திருக்கிறது கிபி ஆயிரத்து எண்ணூற்று பனிரெண்டாம் ஆண்டு இந்த சொசைட்டி துவக்கப்பட்டு இன்று இந்தியாவின் பழமையான நூலகங்களில் ஒன்றாகவும் தென்னகத்தின் மிக பழமையான நூலகமாகவும் விளங்குகிறது பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் ஒயிட் என்கிற ஆங்கிலேய கலெக்டர் கோட்டைக்குள்ளேயே ஒரு கல்லூரியை நிறுவி ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் தமிழ் தெலுங்கு மொழிகளை கட்டாயம் பயில வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது இந்த நூலகத்திற்கான பின்னணி இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து இது மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டின்னு ஒரு இடம் இந்த பில்டிங்கே இப்போ இரநூறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு அது பாட்டில் எனக்கு இருக்குது இது எப்படி முதல் முதல்ல ஆரம்பமாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜில் ஃப்ரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸ்ன்னு ஒரு கலெக்டர் இருந்தார் அப்போ மெட்ராஸுக்கு அவருக்கு தமிழ் மேலேயும் ஆர்வம் இருந்தது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற புஸ்தகங்கள் மேனுஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையுமே அவருக்கு நிறைய ஆர்வம் இருந்தது இந்த ஃப்ரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸுங்கிறவர் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ண அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் சுற்றி பார்த்துட்டு தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து சான்ஸ்கிரிட்லேருந்து மாறுபட்டது திரவிடியன் ஸ்கூல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்கூல்னு அவர் ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதில் நிறைய அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் திருக்குறள்லாம் படிச்சுட்டு டிரான்ஸ்லேட்லாம் பண்ணியிருக்கார் ஃபோர்ட் சஞ்சாஜில் கலெக்டராக இருக்கிறப்போ இங்கே வர்ற இங்கிலீஷ்காரங்கெல்லாம் முதல்ல தமிழ் தெலுங்கு இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன காலேஜ் ஒன்று ஆரம்பித்தார் ஃபோர்ட்டுக்குள்ள அந்த காலேஜ் ஆரம்பித்தார் அதுக்கு பேரே காலேஜ் ஆஃப் ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜின்னு பேர் அது ஆரம்பித்தது தான் அங்கே தான் அவர் வந்து முதல்ல இந்த மாதிரி தோணி இருக்கிற மாதிரி நம்ம நம்மளுடைய பாரம்பரிய இதெல்லாம் பிடிச்சி இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஸ்கூலில் அவர் ஆரம்பித்தார் அந்த ஸ்கூலில் மூணு இந்தியன் இவங்களையும் வச்சார் தமிழ் கற்றுக் கொடுக்குறது பண்டார சிதம்பரம் வாத்தியார்னு ஒருத்தரையும் தெலுங்கு கற்றுக் கொடுக்குறது பட்டாபுராம சாஸ்திரின்னு ஒருத்தரையும் வச்சுட்டு அவர் அங்கே காலேஜ் நடத்திட்டு வந்தார் அதாவது அவர் சொன்னது என்னென்னா இங்கே இங்கிலீஷ்காரங்க வந்தாங்கன்னா முதல்ல அவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மொழியை பற்றி அவங்க மொழியில் பேசினா தான் சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு அவங்க அந்த மாதிரி ஆரம்பித்த அப்புறம் அந்த காலேஜ் அங்கே இருந்தது ஆனால் அதில் அவங்க இந்த மாதிரி நல்லா படித்தவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுக்கு ஒரு சொசைட்டி மாதிரி இருக்கணும் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு சின்ன குழு ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா குழுமம் மாதிரி ஒன்று இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு மெட்ராஸ் லிட்டரரி சொசைட்டின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னெண்டில் ஆரம்பித்தாங்க அது சென்னையில் இருக்கும் மிக பிரம்மாண்டமான கன்னிமாரா நூலகம்தான் இந்தியாவின் முதல் பொது நூலகம் என்று கூறிய வரலாற்று ஆய்வு எழுத்தாளர் திரு நரசையா அந்த நூலகத்திற்கும் புத்தகங்கள் இங்கிருந்துதான் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன என்று கூறி ஆச்சரியப்படுத்துகிறார் லார்ட் கன்னிமரான்கிற கவர்னரா இருந்தப்போ ஒரு லைப்ரரி அங்க ஆனு அந்த கன்னிமரா லைப்ரரி இன்னைக்கு நம்ம சொல்ற லைப்ரரி இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் லைப்ரரி அந்த பப்ளிக் லைப்ரரி அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட புஸ்தகங்கள் நூல்கள்லாம் இங்கேருந்து போனவை தான் முதல்ல அங்கே ஆரம்பித்தது அதனால் இதுதான் அதனுடைய மதர் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பெருமையான இடம் இது இந்த நூலகத்தில் கிடைக்கும் ஆச்சரியமான வரலாற்று புதையல்களில் ஒன்றுதான் பக்கிங்காம் கால்வாயின் வரைபட புத்தகம் இந்த கால்வாய் மகாபலிபுரம் வரை நீண்டு சென்றிருக்கிறது 
உலகிலேயே மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மிக நீண்ட கால்வாயாக இது இருக்கிறது பல்வேறு காரணங்களால் இதன் பெரும்பகுதி தூர்க்கப்பட்டுவிட்டது அந்த கால்வாய் செயல்பட்ட விதமும் ஆச்சரியப்படுத்துகிறது கடல் நீர் அதிகமானால் மூடிக்கொள்ளும் விதமாகவும் ஆற்று நீர் அதிகமானால் திறந்து கொள்ளும் விதமாகவும் டபுள் லாக் கேட்ஸ் என்கிற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருந்ததை அதன் மூல வரைபடம் விளக்குகிறது இந்த பக்கிங்ஹாம் கேனலினுடைய ஒரு முக்கியமான இது என்னென்னா அது ஒரு உப்பு கால்வாய் அது இது இல்லை ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இல்லை அதாவது சீ ஓரத்துலேயே போகிறது அப்போ அதில் மெயின்டைன் அது ரெண்டு காரணத்துக்காக விட்டுனா ஒன்று பஞ்சனி வர்த்திக்கு ரெண்டாவது ஊரில் இருக்கிற கழிவு பொருள்லாம் அதில் போய் கலந்துடும் அப்படி கலக்கிற கலந்தீர் அப்படியே நின்றுதுன்னா அது கெட்டது வாசனை எல்லாம் வரும் ப்ளஸ் இது சிக்னஸ் நிறைய வருங்கிறதுனால கேட்ஸ் கட்டினாங்க லாக் கேட்ஸ்னு அஞ்சாறு லாக் கேட்ஸ் வரிசையாக கட்டினாங்க இந்த மாதிரி லாக் கேட்ஸ் இந்த மாதிரி லாக் கேட்ஸினுடைய வேலை என்னென்னா இப்போ வந்து அந்த லாக் கேட்டுங்கிறது சீ வாட்டர் நிறையிறப்ப தன்னாலே ப்ரெஷரில் மூடிக்கும் சீ வாட்டர் குறைஞ்ச அப்புறம் அந்த ப்ரெஷர் ரப்பர் ரிவரில் இருக்கிற ப்ரெஷ்னால் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆனோடனே இதில் இருக்கிற தண்ணி சீக்கு போயிடும் சீல் தண்ணி உள்ளே வந்துடும் திரும்பியும் சீ ரைஸ் ஆனோடனே கேட் க்ளோஸ் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் லாக் கேட் இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடையாறு இடத்துல லாக் லேன் லாக் ஸ்ட்ரீட் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த லாக்கு பக்கத்தில் இருந்ததுனால அதுக்கு பேர் ஒவ்வொரு லாக்கு இந்த மாதிரி நிறைய லாக் இருக்குது ஏழாறு ஏழு ஆறு எட்டு லாக்கு ஆனால் இதெல்லாம் ஒன்றும் வேலை செய்யல ஒரு அதெல்லாம் இந்த எடுத்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் கூவம் ஆறு பற்றி திரு நரசையா கூறிய தகவலும் ஆச்சரியத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை சுமார் ஐம்பது வகையான மீன்கள் இருந்த இந்த ஆறு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதுக்கு பிறகு மிக மோசமான நிலையை எட்டியிருக்கிறது கூவங்கிற ரிவர் வந்து நான் முன்னாலே சொன்னேன் கோமலேஸ்வரனுக்கு பேர் பியூர் வாட்டராக இருந்தது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் அதில் சுமார் ஐம்பது வகையான ஃபிஷ்ஷுங்கள் அது ஃபிஷ்ஷஸ் அதில் இருந்தது நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் ஒரு ஃபிஷ்ஷும் கூட கிடையாது இன்றைக்கி அதை க்ளீன் பண்ணி அந்த கூவம் வாட்டர் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி சுத்திகரித்து அதில் வச்சு அதில் ஒரு ஃபிஷ்ஷை போட்டிங்கன்னா உடனே செத்து போயிடும் அதாவது அதில் இருக்கிற டாக்ஸின் எவ்வளவுன்னா எவ்வளோ சுத்திகரித்தாலும் ஃபிஷ்ஷு நிற்காது ஒரு ஃபிஷ் கூட கிடையாது கூவத்தில் சென்னையில் இருக்கும் துறைமுகம் ஆரம்பமான ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் வெளியான ஆண்டு கையேட்டு இதழில் அதன் வரைபடமும் விளக்கமும் இடம்பெற்றிருக்கிறது இதேபோல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த சொசைட்டியின் சார்பாக ஆண்டு குறிப்பேடு வெளியாகி பிறகு நின்று போயிருக்கிறது இங்கே இருக்கிற ஒரு புக்கு ஒரு விசேஷமான புக் என்னென்னா மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டினுடைய ஜேர்னல் அந்த ஜேர்னலில் அப்பப்போ அந்தந்த வருஷம் நடந்த முக்கியமான விஷயங்களெல்லாம் அவங்க ப்ரூஃபோட அதனுடைய பிளானோட எல்லாத்தையும் இதில் எடுத்து எழுதியிருக்காங்க இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்று என்ன கவர்ந்த விஷயம் என்னென்னா சென்னை துறைமுகம் ஆரம்பமான விஷயம் சென்னை துறைமுகங்கிறது முதல்ல கட்டணம் இப்போ முதல்ல துறைமுகம்னு ஒன்றும் இருக்குல்ல கப்பல் வந்து நிற்கும் அதுலேருந்து மனுஷங்களும் ஆட்டங்களும் மசாலா போட்டில் இறங்குவாங்க அப்படியே வந்து பீச்சில் ஏறிடுவாங்க பீச்சிலேருந்து நடந்து மேலே வருவாங்க கோட்டைக்கு எடுத்தாப்பில் அப்போ கோட்டை வரைக்கும் தண்ணி இருந்தது அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் பெரிய பெரிய கப்பல்லாம் வர ஆரம் பெரிய கப்பல்லாம் அந்த காலத்தில் ரெண்டாயிரம் டன் வரைக்கும் வர கப்பல்கள் வர ஆரம்பித்த உடனே துறைமுகம்னு ஒன்று கட்டணும்னு வச்சாங்க அப்போ எயிட்டீன் செவன்டி நைனில் ஃபஸ்ட்டு ஹார்பரை தான் கட்டினாங்க அந்த ரிப்போர்ட் இதில் இருக்குது அதனுடைய படமும் இருக்குது அதாவது ஒரே ஒரு ஜெட்டி ஒரு ஜெட்டின்னு ஒரு கப்பல் படகு கட்டுறதுக்கு ஒரு வால் அது போட்டு சுற்றி ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் வால் அந்த ப்ரொட்டெக்ஷன் வால் கட்டி நடுவில் ஒரே ஒரு ஃபிங்கர் ஜெட்டி வாங்க அது கீழே இருந்து ஈஸ்ட் நோக்கி போகும் இதுதான் அந்த ஹார்பர் அன்னைக்கு இருந்த நிலைமை இது ஷோர் அவங்க கட்டின ஹார்பர் வித் வால் வடக்கில் டோ டோர் ஓப்பனிங் வச்சுருந்தாங்க ஒரே ஒரு ஃபிங்கர் ஜெட்டின்னு ஒன்று கப்பல்லாம் இங்கே நங்கர் நங்குரம் போட்டு நிற்கும் அதுலேருந்து போட்டு வந்து இதில் சாமான் இறங்கி போகும் இது நார்த் இது இந்த கேட்டு இந்த கேட் இந்த கேட்டு இன்னும் அப்படியே இருக்குது இந்த கேட்டு தான் இன்றைக்கும் துறைமுகத்தில் கேட்டாக இருக்குது ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தொம்போதில் அவங்க கட்டின மறு வருஷத்தில் ஒரு பெரிய புயல் வந்து இதெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு இந்த பக்கம் ஓப்பன் வச்சா இப்போ இது வேலைக்கு வராதுன்னு சொல்லிட்டு மாற்றுறாங்க இந்த வாழை இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு இங்கே ஓப்பன் வைக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற ஓப்பனிங் எங்கே இருக்குது அப்போ ஓப்பனிங் வச்சு உள்ளே வேறு வேறு ஜட்டி கட்டுறாங்க அது ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷம்
இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு அப்போ எந்த நிலையில் தான் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்த சொசைட்டிக்கு எழுதிய கடிதம் அன்னிபசன் அம்மையாரின் சந்தா பற்றிய குறிப்பு போன்றவைகளும் ஆச்சரியப்படுத்துகின்றன அவற்றை இடைவேளைக்கு பிறகு பேசுவோம் மண் பேசும் சரித்திரம் சென்னையின் வரலாற்று பொக்கிஷமாக விளங்கும் மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி நூலகத்தின் பல்வேறு தொகுதிகள் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகின்றன இந்த சொசைட்டிக்கு சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஜெர்மனியில் இருந்தபடி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டு எழுதிய கடிதம் அவரது கையொப்பத்தை தாங்கியிருக்கிறது நேதாஜி சுபாஷ் போஸ் வந்து அப்போ ஜெர்மனியில் இருந்துட்டு அவர் இந்த இந்தியாவில் ஏதாவது பண்ணுங்கிற ஒரு ஆசையோடு அவர் நிறைய என்னமோலாம் பண்ணுறார் அவர் மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டிக்கு இருபத்தி மூணு மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அன்னிக்கு எழுதின கடிதம் இது அவருடைய கையெழுத்து இங்கே இருக்குது சுபாஷ் சந்திர போஸ்னு இந்த இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் சுபாஷ் சந்திர போஸ் கையெழுத்து இருக்குங்க இன்னொருத்தர் இன்னொரு அவருடைய ஃப்ரெண்டும் போடுறாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் வி வுட் ஆல்சோ லைக் டு ஹோ இட் குட் பி கவுண்ட் ஆன் யூ ஃபார் யூ கோஆப்ரேஷன் நாங்கள் இதில் வந்து ஒரு லிட்ரேச்சர் ஆர்க்கு ஆர்த்து இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு கோஆப்ரேஷன் இருக்கும் அதுக்கு உங்களால் கோஆப்ரேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டு எழுதியிருக்கிற லெட்டர் இங்கே இருக்குது இதே போல் அன்னிபசன் அம்மையா தனது சந்தா தொடர்பாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தன் கைப்பட எழுதிய கடிதமும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அன்னி பெசன்ட்னு தியாசிக்கல் சொசைட்டி ஆரம்பித்த அந்த அம்மா அவங்க மெம்பராக இருந்தாங்க இதில் இதில் எத்தனையோ பேர் மெம்பராக இருந்திருக்காங்க ரொம்ப பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் இதில் மெம்பராக இருந்திருக்காங்க அவங்க அன்னி பெசன்ட்டு அந்த காலத்தில் இது மாதிரி நான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டினேனா இல்லையான்னு எனக்கு மருந்து இருக்க எனக்கு சரியாக அவங்க இல்லை தட் ஐ ஹெட் பெய்ட் மை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நினச்சிட்ருக்கேன் மை ட்ரபிள் யூ டு சே வாட் ஐ ஹவ் டன்ங்கிறத பற்றி ஒரு லெட்டர் எழுதினது அன்னி பெசன்ட் அவங்களே கையெழுத்து போட்ட இந்தியாவை பற்றிய குறிப்புகள் அடங்கிய பயண நூல் போன்றவையும் இங்கே பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன நியூட்டன் எழுதின ஒரிஜினல் அவர் லேட்டின் பாஷையில் எழுதின அவருடைய மேத்தமேட்டிக்காங்கிற அந்த ப்ரைஸ்லெஸ் புக்கு அதனுடைய காப்பி ஒரிஜினல் காப்பி இங்கே இருக்குது ஜான் பேப்டிஸ்டா டேவனியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து ஆயிரத்தி பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஆறு தடவை உலகத்தை சுற்றி வந்திருக்கார் உலகத்தை சுற்றி நிறைய இடங்களுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கார் அவர் இந்தியாவை பற்றி எழுதின தொகுதிகள் வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸ் ஃப்ரம் இந்தியான்னு ஒரு புக்காக போட்டாங்க அது போல் அவர் எழுதினது ஜான் டேவனியர்ஸ் ட்ராவல்ஸ்னு ஒரு புக்கு இதிலேருந்து நமக்கு என்ன முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியும்னா நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நிறையவே தெரியும் இப்போ சொசைட்டி எப்படி இருந்தது அவர் பார்த்தேன்னா இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹிஸ்டரி புக்ஸில் டேவனியர்ஸ் ட்ராவல்ஸ்னு அவங்க கோட் பண்ணுவாங்க ஒரு இடத்துல அவர் போய் பார்த்துட்டு வந்து எழுதினது துறைமுகத்தில் பார்த்தது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதனால் நமக்கு சரித்திரம் சரித்திரத்தினுடைய பேஸே டேவனியர்ஸ் ட்ராவல்ஸில் நிறைய வருது அதனால் இது ஒரு முக்கியமான புக்கு இங்கே இதனுடைய காப்பி இருக்குது வடமொழியில் எழுதப்பட்ட தகவல்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த கையெழுத்து பிரதி ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுத்துகிறது சுமார் ஐநூறு பக்கங்களில் அடித்தல் திருத்தல் இல்லாத அழகான கையெழுத்தில் இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்தியர்களின் சொத்துரிமை போன்ற தகவல்கள் இதில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஆனால் 
இதை யார் எழுதியது எந்த ஆண்டு எழுதப்பட்டது என்பதை பற்றி தெரியவில்லை இது வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ட்ரீட்டிஸ்னுடைய ஒரு ஒரு ஆச்சாரியனுடைய ரைட்டிங்ஸை சான்ஸ்கிரிட் அப்படியே இங்கிலீஷில் எழுதி அதனுடைய காமெண்ட்ரி எழுதியிருக்கார் ஒரு இங்கிலீஷ்கார் யாரும் தெரியல ஏன்னா முகப்பும் இல்லை பின்னாலையும் ஒன்றும் இல்லை பட் இது பூரா ஹேண்ட் ரிட்டன் இது இது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இதையும் அப்படியே சான்ஸ்கிரிட்டில் எழுதி சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்கிறத இங்கிலீஷில் அப்படியே எழுதி அதுக்கு காமெண்ட்ரி எழுதியிருக்கார் நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்கார் அதில் சில இடங்களில் எப்படி இங்கே பாரம்பரியம் எப்படி காக்கப்படுகிறதுங்கிறது கூட சொல்கிறாருங்க இது மாதிரி ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அதில் பார்த்திங்கன்னா ம மலப மலபாரில் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா முதல் சன்னுக்கு மாத்திரம் போகாது அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் யாருடைய சொத்து யாருக்கு போகுங்கிறது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அங்கிறத மலையாளத்தில் அவங்க ட்ரீட்டிஸ் இருக்குது அதில் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்கிற ட்ரீட்டிஸ் எடுத்து எழுதி அதனுடைய மேலே காமெண்ட்ரி எழுதியிருக்கார் அதாவது இது மாதிரி ஒரு பழைய புக்கு ஹேண்ட் ரிட்டன் புக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்ட் ரிட்டன் ஃப்ரம் பிகினிங் டு எண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எங்கேயும் அடிப்பு அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் அவங்க எப்படி அப்படி எழுதினாங்க நம்மளால் இப்போ எழுத முடியுமா அந்த மாதிரி அப்படின்னு தோணும் நமக்கு கிரேக்க தத்துவ ஞானியான அரிஸ்டாட்டில் கிபி ஆயிரத்து அறுநூற்று பத்தொன்பதில் எழுதிய லத்தீன் மொழி சேகரிப்புகள் இங்கே மொத்தமாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த சொசைட்டியில் ஆண்டுதோறும் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவுகள் பற்றிய குறிப்புகளும் தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த நிலையில்தான் மகாபலிபுரத்தை பற்றிய ஆச்சரிய குறிப்புகளும் சிற்பங்களின் வரைபடங்களும் ஆச்சரியப்படுத்துகின்றன அவற்றை இடைவேளைக்கு பிறகு பேசுவோம் மண் பேசும் சரித்திரம் மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி நூலகத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் குறிப்புகளும் நூல்களும் வியக்க வைக்கின்றன அவற்றில் மகாபலிபுரம் பற்றிய செவன் பகோடாஸ் என்கிற தொகுப்பு நூல் பல்வேறு தகவல்களை வெளி உலகிற்கு தெரியப்படுத்த உதவியிருக்கிறது கையில் வரையப்பட்ட மகாபலிபுர சிற்பங்களும் அவற்றை பற்றிய குறிப்புகளும் பிரமிக்க வைக்கின்றன இதில் அர்ச்சுன தபசு தத்ரூபமாக வரையப்பட்டிருக்கிறது செவன் பகோடாஸுங்கிறது ஏழு கோபுரங்களை குறிக்கிறது அதாவது மகாபலிபுரத்தில் இருக்கிற கோயில்கள் எல்லாம் அதை அவங்க வந்து எடுத்து அதை பற்றி ஃபுல் விவரங்க இதில் எழுதியிருக்காங்க இந்த புக்கில் அவங்க இப்போ பார்த்ததெல்லாம் அவங்க படமாக கையால் வரைஞ்சிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பேனல் பூரா கையாலேயே வரைஞ்சிருக்காங்க அதாவது வராகவத்தாரத்தில் வந்து பூமாதேவி எடுத்து வெளியில் வச்சுக்கிறார் நரசிம்ம நரசிம்மன் வராகவத்தாரத்தில் அவர் எப்படி வந்து பூமாதேவி வச்சிட்ருக்காருங்கிறது அந்த சிலை அங்கே இருக்க இன்னும் இருக்குது அதே மாதிரி உலகளந்த பெருமாள் இது அவங்க கையாலேயே இந்த படங்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அது ஃபர்தராக அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய எழுதியிருக்காங்க அதெல்லாம் பற்றி அந்த ஒரிஜினல் ரிப்போர்ட் ஆஃப் செவன் பகோடாஸ் இங்கே இருக்குது அதை போய் பார்த்துட்டு வந்தால் அப்போ எழுதினவங்களுடைய பேரெல்லாம் இதில் இருக்குது வில்லியம் சேம்பர்ஸ்னு ஒருத்தர் கோல்டிங் ஹாம்னு ஒருத்தர் பெஞ்சமின் கை பே பேரிங் பே பேபிங்டன் அப்போவே சொன்ன இந்த இது ஆரம்பிச்சுக்கே அவர் அவர் தான் பண்ண வருவோம் அதில் அப்புறம் லெஃப்ட் நம் ஒருத்தர் அப்புறம் டெய்லர்னு ஒருத்தர் வால்டர் ஏ வால்டர் எலியட்டுங்கிற நிறைய பண்ணியிருக்கார் அப்புறம் கபின் சிவங்கெல்லாம் வந்து அங்கே போய் உட்காந்துட்டு அங்கே என்ன இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சு 
அவங்க தான் முதல்ல சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப ஏன்ஷியண்ட்டாக அந்த டயத்தில் எப்படி இவங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி எழுதினாங்கிறது ஒரு பெரிய புதிராகவே இருக்குது ஏன்னா அந்த மாதிரி கோயில் உலகத்தில் வேறு எங்கேயும் கிடையாது இது வந்து வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்ட்னு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க யுனெஸ்கோவே அது மாதிரி என்ன அந்த மாதிரி ஒரு லார்ஜ் ஓப்பன் ஏரியா பேனல் வந்து அந்த அர்ஜுன தபாஸுங்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பேனல் வேறு எங்கேயும் கிடையாது மகாபாரதத்தில் வர்ற கதையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அர்ஜுனன் வந்து தபஸ் பண்ணி பசுபத ஆஸ்திரத்தை சிவன்கிட்ட இருந்து வாங்குறதா ஒரு கதை வரும் இது இதுதான் அர்ஜுனர் தபஸ் பண்றார் இதே போல் பல்லவ கிரந்த எழுத்துக்களை அச்சு கோர்த்தது போல் எழுதி அவற்றை ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் இது வந்து பல்லவ கிரந்தாங்கிற அந்த அந்த இதில் எழுதப்பட்ட கல்வெட்டு இது இது இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்கு ஒன்று பக்கம் ஒன்று இதில் பல்லவனுடைய எப்படி பண்ணால் என்னங்கிறது இருக்குது அதில் அந்த மாதிரி இந்த அப்படியே ரிப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கையாலேயே எழுதி அதை ரிப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிப் இந்த கேலிகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்க எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த பல்லவ கிரந்த லாங்குவேஜில் அந்த டெக்ஸ்டும் இதில் எழுதியிருக்காங்க இங்கிலீஷில் அப்படியே இங்கே ஜேம்ஸ் கிளரி என்பவரின் காற்றூண்கள் காண கிடைக்கின்றன ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து சுமார் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் வரையிலான காலகட்டத்தில் வரையப்பட்ட இந்த காற்றூண்கள் அன்றைய அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்களை துணிச்சலாக வெளிப்படுத்துகின்றன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டுலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே வரையப்பட்ட கார்ட்டூன்கள் ஜேம்ஸ் கில்லரின்னு ஒருத்தர் வரைஞ்சது இதில் என்ன விசேஷம் என்னென்னா அப்போ கார்ட்டூன் பற்றி யாருக்குமே ஒன்றும் தெரியாது முதல்ல கார்ட்டூனுங்கிற ஒரு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்த ஹோகார்ட்னு ஒருத்தர் தான் அவருக்கப்புறம் இவர் தான் ஜேம்ஸ் கில்லரி தான் வெல் நோன் கார்ட்டூனிஸ்ட் அதில் ஒரு பயப்படாமல் அந்த காலத்தில் அரசன் இருந்து ஆண்டு வரைக்கும் எல்லோரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி ஒரு கார்ட்டூன் போடுவார் அந்த காலத்தில் அது அந்த கார்ட்டூன் பார்க்குறதுக்கே நிறைய பேர் வருவாங்க இது அதனுடைய காப்பீஸ் எடுத்து இங்கே சில இடங்களில் சேர்த்து வச்சுருந்தாங்க அதனுடைய அவனுடைய வேல்யூவை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரீசெண்டாக ஒரு ஏலத்தில் லண்டனில் இவர் போட்ட ஒரு ஒரிஜினல் கார்ட்டூன் ஒன்று பல பவுண்ட்ஸு விற்றாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஹை ப்ரைஸில் அந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிறது அதனுடைய ரீப்ரின்ஸ் பூரா நம்ம மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டியில் இருக்கிற ஒரு இத்தனை கார்ட்டூன்ஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு வால்யூம் இது மாதிரி இங்கே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம அவர் அது ஒரு மாதிரி ஒரு விதமான பயமும் இல்லாமல் அவர் இங்கிலீஷ்காரனை போட்டு கிண்டல் பண்ணுறதுனா அவ்வளவு நல்லா கிண்டல் பண்ணுறாங்க இங்கே புத்தகங்களை படிப்பதற்கென்று தனியாக ஒரு அறையும் இருக்கிறது கோடையின் வெப்பம் தாக்காத அளவிற்கு நுட்பமான கட்டுமானத்தில் இது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பில்டிங் வந்து இந்தோ சாரசனிக் டைப்புமாங்க அதாவது அந்த அந்த கல்ச்சர் வந்து எப்படின்னா ரெட் பிரிக் பில்டிங் வித் ஆர்ச்சர்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு ஆர்னமெண்டலாக இருக்கும் பார்க்குறது அழகாக இருக்கும் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல் பில்டிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ரூம் இந்த ரூம் வந்து படிக்கிறதுக்காக மெம்பர்ஸுக்கு படிக்கிறதுக்காக வைக்கப்பட்ட ரூம் இது அந்த அந்த அதனுடைய ஹைட்டு அதனுடைய விண்டோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சரியான சம்மரில் கூட நீங்கள் உட்காந்து படித்தா உங்களுக்கு ஸ்வெட் ஆகாது நானே ஒரு சம்மரில் வந்து பார்த்தேன் இங்கே அவ்வளவு ஹார்ட் தெரியாது வெளியில் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது இங்கே சுற்றி நல்ல மரங்கள்லாம் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விண்டோலையும் வா அவுட்சல் இந்த மாதிரி சின்ன பால்கனி அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கட்டுறதில்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஷியஸ் பில்டிங் ஒரு வெண்டிலேஷன் நல்லா இருக்கிற பில்டிங்கே இப்போ பார்க்க முடியாது அந்த காலகட்டத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் மட்டுமே உறுப்பினராக முடியும் என்கிற நிலை இங்கே இருந்தது ஒரே ஒரு இந்தியரை பற்றி மட்டுமே நம்மால் அறிய முடிகிறது முதல் ஆரம்ப காலத்தில் இதில் அலோடு ஒன்லி இங்கிலீஷ்காரனை தான் அலோவ் பண்ணாங்க மெம்பராக ஒரே ஒரு இந்தியன் தான் இங்கே முதல்ல அலோவ் பண்ணது அவங்க வந்து ஒரு காவலி லக்ஷ்மையான் ஒருத்தர் காவலி லக்ஷ்மியாக ஒரு தெலுங்குக்காரர் பட் தமிழும் நல்லா தெரிஞ்சவர் அவருக்கு தமிழ் தெலுங்கு இங்கிலீஷ் மூன்று லாங்குவேஜும் தெரியுங்கிறதுனால அவரை இங்கே முதல் மெம்பர் ஆக்கினாங்க முதல் இந்தியன் மெம்பர் காவலி லக்ஷ்மியாங்கிறோம் இன்றைய சூழலில் இந்த நூலகம் பற்றி பலருக்கும் தெரிந்திருக்கவில்லை என்பது வருத்தமான உண்மை பல நூற்றாண்டு கால அபூர்வ வரலாறுகளும் அவற்றின் ஆதார பின்னணிகளும் இங்கே இருக்கின்றன ஆனால் படிக்க வருபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவுதான் 
இங்கே நிறைய மெம்பர்ஸை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இப்போ நான் சமீப காலமாக மெம்பர்ஷிப் ரொம்ப கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டே இருந்தது இப்போ லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷமாக கொஞ்சம் மெம்பர்ஷிப் அதிகமாகிட்டுருக்கு மெம்பர்ஸும் நிறைய பேர் வராங்க லைப்ரரி விசிட் பண்ணுறாங்க இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா லைப்ரரிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் தெரியறதே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு லைப்ரரி இருக்குதுன்னு எல்லாம் மாடர்ன் லைப்ரரியை பார்த்து போய் போயிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பழைய காலத்து லைப்ரரியில் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் அவங்க சர்ச் பண்ணாங்களா நிறைய யூஸ்ஃபுல் தான் அவங்களுக்கு சொல்லலாம் இந்த புக்கில் விஷயமா நிறைய இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த நூலகம் பற்றிய பெருமைகள் புரிந்து கொள்ளப்பட்டு படிப்பவர்களின் வரவு அதிகரித்தால் நெடுங்கால சரித்திர பாதுகாப்பிற்கும் அர்த்தம் கிடைக்கும் இவை தொலைத்த பல அடையாளங்களின் தொகுப்புகளாகவும் இருக்கின்றன